ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഡെഡ് മൊബൈൽ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യലാത്ത മൊബൈൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഡേറ്റ റിക്കവറി ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്തൊക്കെ ടൂൾ ആണുള്ളത് എങ്ങനെ അത് റിക്കവറി ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഐ സി അഴിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫ്ലെക്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് ബ്ലോവർ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഐ സി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ഐ സി എടുക്കുന്നതിലും വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഐ സി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഐ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഐ സി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനകത്തെ ഡേറ്റകൾ റിക്കവറി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതിന് പല ഡിവൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്ക പല കമ്പനിയുടെ ഡിവൈസുകൾ അവൈലബിളാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ജി ടെക്ക് ഇ സി ജി ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന ബോക്സുകളുണ്ടല്ലോ എസ് എഡ് ത്രീ എക്സ് യു എഫ്സ് അതുപോലെ ഗിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ബോക്സും ഒരു ബോക്സ് കിട്ടും ഈ ബോക്സിന് നാല് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോക്സിനും ഉണ്ടല്ലോ നാല് എൽ ഇ ഡി ഈ യു എഫ് എസിനും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് എസ് എഡ് ത്രീ എക്സിനും മൂന്ന് നാല് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ ബോ എൽ ഇ ഡി എന്നതിനാന്ന് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇ എം എം സി ഐ സി ആണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ സി ഫിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ സി എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ട്രേ ഒരു ട്രേ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് വെച്ചേച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേബിള് കേബിളും ആ പഴയ സെയിം കേബിള് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിരുന്ന അതേ കേബിളാണ് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ജമ്പർ സോക്കറ്റുകൾ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറുകൾ ഇടുക സെറ്റപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇത് ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെബ് സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈവറുകളും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റായ സെറ്റപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈവർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആ ബോക്സ് അപ്ഡേറ്റായി കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റായി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഐ സി ഇട്ട് ഇത് ഡേറ്റ റിക്കവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം വരുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചില ഫോണുകൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടും പല ഫയലുകളും മാറ്റി ചെയ്തിട്ടും ആകുന്നില്ലാത്ത ചില കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ പവറൈസി ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനൊക്കെ ആ പ്രിൻ്റ് തന്നെ ഡാമേജ് ആയതും അതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ആയതും നമ്മൾ ഐ സി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഐ സി വെച്ചാലും പിന്നെ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസുകളുണ്ട് പിന്നെ ബോർഡ് ബെൻഡ് ആയത് ചിലത് വണ്ടി കയറിയ ഫോണുകൾ അങ്ങനെ പല കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഐ സിയിലെ ഡേറ്റ റിക്കവറി ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഈ ഐ സി മാത്രം അഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കുക വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിറ്റക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ഐ സി ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഡൺ എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഈ ഐ സി കറക്റ്റായിട്ടല്ല ലഗും പിടിക്കാത്തതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഐ ഐ സി കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ലഗും പിടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡൺ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാണിക്കുക ഏത് മോഡലാണ് ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ് സാംസങ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുക ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്കാൻ പാർട്ടീഷൻ ഫ്രം ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂസർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ മൊത്തം വരും സാധാരണ നമ്മൾ മെമ്മറി കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ കാർ റീഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത് അതുപോലെ ഫോൾഡർ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോക്സാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ബോക്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് പല കമ്പനിയുടെയും ഉണ്ട് പല കമ്പനിയുടെയും ചില സെറ്റപ്പുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന അറിവായിരിക്കും അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് പല സാധനങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ചില ഏരിയകളിൽ ചില ആൾക്കാർ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ഈ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വയ്ക്കണം അല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കും അമർത്തി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാര